Hi students, so in this video, uh, disorders, uh, disorders of circulatory system, that's what we are going to So last video, we have cardiac cycle, we have the circulatory system, how it functions, that's what we are So in this uh, NCRT book, la, so heart, heart related uh, disorders are going to be given. So hypertension is going to be CAD, CAD is going coronary artery diseases, then angina, angina pectoris, so in Solvanga, heart attack, heart failure. So, this is a short description in the NCRT book. So, if you define it as correct, you can define it as enough. If you understand it, it's enough. So, first thing is hypertension. So, we have to say that normal way, we have to say that blood pressure is normal. Pressure is not blood circulate. So, blood vessels are not pressure, it's not blood circulate. So, if pressure is not pressure, it's not good pressure. That is normal, normal. The normal blood pressure is 120, 80 mm Hg. So, 120 is the systolic pressure. That is the heart contract, ventricle contract. The blood is not in the same way. Okay, the blood is not in the same way. More amount of blood is not in the same way. So, that is systolic pressure, 120 mm Hg. So, millimeter mercury. Okay, and 80 is the diastolic pressure. Diastolic pressure is not in the same way. हार्ट वंदे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रखे मोड़े दे ब्लड टू पोगो कमी आदम पोगो सो अप्पे इन्ने प्रेशर रखो ना 80 सो अब डायस्टोलिक प्रेशर इस 80 सिस्टोलिक प्रेशर इस 120 बिकॉज़ यू नो नी कंट्रैक्शन अप्पे मोर अम्म टा ब्लड विल विल बी एजेक्टेड टू दी आयोटा आयोटा क्लिया अधिक मार ब्लड टू पो certain conditions, some, some reasons, okay, now what we know, the blood pressure increase our room. So, the increased blood pressure around, and then so run a hypertension, okay. So, hypertension, number book, and a value put through the NCRT textbook, and a value put through the number, 140, 90 mm Hg. So, 120 mm Hg, so that 140, and other than 80, 80 mm Hg, 90. So, that is 140 90 mm Hg, so that is registered as a hypertension, okay. Increased blood pressure, so this is normal, okay. Then next one, the body of the coronary artery disease, very important topic, okay. Coronary artery disease, okay. Uh, sometimes it's related to atherosclerosis, coronary artery block, okay. Coronary artery, what is coronary artery? The artery which supply the blood to the Heart muscle, cardiac muscle रहता है लिया, अन muscle के blood वेन में वेन में, अ दो और cell गाने, cardiac muscle cell गाने आते, अंदर cell के oxygen वेनो, nutrient वेनो, okay, so अंदर cell वेन बनो, respire बनो, carbon dioxide release बनो, so अंदर carbon dioxide वेली लड़ते बनो, so अब आंगी वेन बनो, blood vessels बनो, अंदर artery, okay, heart के, heart के वाला muscle, heart muscle के blood का supply पन artery दान ने दे coronary artery. अंदर आर्टरी ना, सी कि बार है, for example रीना आर्टरी अभी ना ना तो आर्टरी भी सप्लाई डी ब्लड तू डी किडनी, अरे मतलब हेपाटिक आर्टरी बोल रहा हूँ, हेपाटिक आर्टरी अभी ना आर्टरी भी सप्लाई डी ब्लड तू डी लिवर, तो आधे मरी ना इधर करोनरी आर्टरी, करोनरी आर्टरी अभी कर दे डी आर्टरी भी सप्लाई डी ब्� Deposition is what we have mentioned in the book. So, deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue. So, we have to go to the set line and set line. So, we have to go to the lume and go to the block. So, we have to go to the block. So, we have to go to the block. So, we have to go to the block. It's a condition that affects the blood vessel that supply to the heart. So, this blood vessel. The blood vessel that supply to the heart muscle is called coronary artery. So coronary artery is block. So coronary artery is block. So coronary artery is block. Cardiac muscles are not enough blood supply. Oxygen is not nutrient. So obviously they will starve of oxygen and nutrient. So they will not have enough oxygen and nutrient. So if they have enough oxygen and nutrient, they will not have enough oxygen and nutrient. एनर्जी अप्रोड्यूस करना मुड़ी आते हैं, एनर्जी अप्रोड्यूस करना मुड़ी लाना वैर सही मुड़ी आते हैं। हार्ट वाला मेल है ना सर, फंक्शन है ना सर अभी ना पंपिंग, सो अपर इफेक्टिव आप पंप करना मुड़ी आते हैं, ओके अंदर इफेक्टिव आप पंप करना मुड़ी आते हैं एंड इट विल क्रिएट सम पेन, बिकॉज़ यू नो इन 
ஓகே ஆஞ்சைனா அப்படிங்கிறது இஸ் அ சிம்டம் ஆஃப் அக்யூட் செஸ்ட் பெயின் ஏன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் வருது அப்படின்னா அது ஒரு சிம்டம் ஏன்னா ஹார்ட் வந்து கஷ்டப்பட்டு பம்ப் பண்ணுது பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் இனஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ட் ஏன்னா பிகாஸ் பிளாக் கிளாட் பிளாக் அந்த பிளாக் யாரால் பிகாஸ் ஆஃப் டெபாசிஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஃபேட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் எக்ஸெட்ரா ஸோ இப்போ கிளாட் பிளாக் ஸோ அதனால இனஃப் பிளட் சப்ளை இல்லை ஸோ ஹார்ட் வந்து கஷ்டப்படுது பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இட் கிரியேட் சம் பெயின் சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் வில் பி தேர் அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க செஸ்ட் பெயின் அண்ட் ஜெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சார் இப்போ கண்டினியூஸாக வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து இனஃபாக பிளட் சப்ளை இல்லை அப்படின்னா ஓகே இட் இஸ் அண்டர் அட்டாக் ஓகே அதை தான் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ட் அட்டாக் என்ன என்ன கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஹார்ட் மசில்ஸ் டேமேஜ்டு ஹார்ட்ல இருக்கிற அந்த கார்டியாக் மசில்ஸ் அது ஒரு செல் சி ஆர்கன் டிஷ்யூ செல் கார்டியாக் மசில் செல் அந்த செல்லுக்கு இனஃபா என்ன கிடைக்கல பிளட் சப்ளை கிடைக்கல ஏன்னா பிகாஸ் பிளாட் ஓகே அடைச்சிக்கிச்சு ஸோ அப்போ பிளட் போகலன்னா ஆக்சிஜன் போகாது நியூட்ரியன் போகாது ஓகே ஸோ த ஹார்ட் மசில் இஸ் நாட் கெட்டிங் இனஃப் பிளட் ஸோ தட் பை இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் இனஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன் ஸோ தென் இட் இஸ் அண்டர் அட்டாக் ஸோ அதுக்கு என்ன கிடைக்கல தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல நியூட்ரியன் கிடைக்கல ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே இருக்கிற மசில் செல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஹார்ட் மசில்ஸ் டேமேஜ்ட் அதை தான் அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சி நம்ம வந்து கலோக்கியலாக ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்ட் அட் ஹார்ட் அட்டாக் வேற கார்டியாக் அரெஸ்ட் வேற ஸோ கடைசியில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஹார்ட் அட்டாக்கும் கார்டியாக் அரெஸ்ட்டும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கார்டி கார்டியாக் அரெஸ்ட்ங்கிறது ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகும் சடனாக ஸ்டாப் சீஸ் ஆகிடும் ஓகே என்ன ஆகுது கண்ட்ராக்ட் ஆகாமல் அப்படியே நின்றும் ஸோ தட் இஸ் வாட் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அதை வந்து நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பிளட் சப்ளை கிடைக்கல ஹார்ட் மசில்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஹார்ட்டால் என்ன பண்ண முடியாது எஃபெக்டிவாக பம்ப் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்த ஹார்ட் மசிலோட ரோலே என்னது பம்பிங் தான் ஸோ இப்போ இனஃப் ஆஃப் பிளட் கிடைக்கல ஆக்சிஜன் கிடைக்கல நியூட்ரியன் கிடைக்கல பிகாஸ் ஆஃப் பிளாட் ஸோ அப்போ ஹார்ட் அண்டர் அட்டாக் ஓகே ஸோ இட் கே நாட் ஏபிள் டு பம்பிங் எஃபெக்டிவ்லி அப்போ பம்பிங் குறைஞ்சிரும் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் குறைஞ்சிரும் கார்டியாக் அவுட் புட் குறைஞ்சிரும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் இஸ் நாட் பம்பிங் எஃபெக்டிவ்லி ஸோ அப்போ கார்டியாக் அவுட் புட்டே குறைஞ்சிரும் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட்டட் நீங்கள் தனித்தனியாக படிக்கலாம் பட் சி இங்கே பாருங்கள் கரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ்னா பிளாக் அத்ரோஸ்லூரோசிஸ் ஓகே கரோனரி ஆர்ட்ரியில் பிளாக் பிளாக்னால இனஃப் ஆஃப் பிளட் போல அப்போ ஹார்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி பெயின் ஓகே அக்யூஸ் அக்யூட் செஸ்ட் பெயின் இருக்கு ஓகே தென் இனஃப் பிளட் சப்ளை இல்லாததுனால ஹார்ட் மசில்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அப்போ மசில்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஹார்ட் மசில்ஸ்லாம் கார்டியாக் மசில்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா பம்பிங் குறைஞ்சிடும் அப்படி தானே ஏன்னா பிகாஸ் பம்ப் பண்ணுறதுனா அந்த செல்லோட வேலை பட் அதுவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஓகே அண்ட் கார்டியாக் அரஸ்ட்ங்கிறது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு அதான் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கார்டியாக் அரஸ்ட்ங்கிறது ஹார்ட் பீட் சடன்லி ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே அதுதான் நம்ம கார்டியாக் அரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிசோர்டர்ஸ் ஸோ இதை ஜஸ்ட் கோத்ரு பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஜஸ்ட் கோத்ரு பண்ணுங்கள் தட் இஸ் இனஃப் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சார் ஒரு லெசன் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லெசன் வந்து லாஸ்ட் நீட் ஓகே லாஸ்ட் நீட் பேப்பர்ஸில் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம் இன்னும் நம்ம எப்படி அதை மாற்றி படிக்கணும் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாடி ஃப்ளூஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் எல்லா லெசன்லேருந்தும் ஆவரேஜாக ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சார் ஆவரேஜாக ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் மினிமம் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க யூனிட் ஃபைவ்ல டைஜஷனில் ஆரம்பிச்சு ப்ரீத்திங் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன்
நம்ம ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நீங்க ஒரு வீடியோல ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் பத்தி மட்டுமே தனியா போட்டிருப்பா நீங்க வேணா போய் பாருங்க ஓகே அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஏன் சார் அவங்களை ஏபி குரூப் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஆன்டிஜென்ஸ் அவங்க கிட்ட ஏ ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும் பி ஆன்டிஜன் இருக்கும் எங்க இருக்கும் ஆன்டிஜன் இந்த ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் எங்க இருக்கும்னா ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிசி ஆர்பிசியோட மெம்பிரேன் தான் இருக்கும் ரெண்டு ஆன்டிஜனுமே இருக்கிறது வந்து அவங்க ஏபி சார் ஏ ஆன்டிஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஏ குரூப் சார் பி ஆன்டிஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பி குரூப் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா ஏபி ரெண்டுமே இல்லைன்னா அவங்க ஓ குரூப் கிளியர் இது ஆன்டிஜன்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் பார்க்கணும் இப்போ ஒருத்தர் கிட்ட ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கு அவங்க ஏ குரூப்னா அவங்களுடைய பிளாஸ்மால ஆன்டி பி தான் இருக்கும் ஆன்டி ஏ இருக்காது ஆன்டிபாடி பி தான் ஏ பர்சன்ட் இருக்கும் பிளாஸ்மால இப்போ பி குரூப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய பிளாஸ்மால ஆன்டி ஏ தான் இருக்கும் பி இருக்காது ஓகே இப்போ ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏபினா அவங்களுடைய பிளாஸ்மால ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸும் இருக்காது ரெண்டு ஆன்டிஜனும் ஆர்பிசி மெம்பரேன்ல இருக்கு ஏபி அவங்க அவங்களுடைய பிளாஸ்மால ரெண்டு ஆன்டிபாடியும் இருக்காது இருக்க கூடாது சோ அப்ப அந்த ஆங்கிள் நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் போர்த் ஆப்ஷன் ஆப்சன்ஸ் ஆப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி இன் பிளாஸ்மா நீங்க என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண முடியாது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பாருங்களேன் ஆப்சன்ஸ் ஆப் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏவும் இல்ல பியும் இல்ல ஆர்பிசி அப்படிங்கிறாங்க சார் ஏ பி அப்படின்னாலே தே ஹாவ் போத் ஆன்டிஜன் ஆன்டி ஏ ஆன்டிஜன் ஏவும் இருக்கு ஆன்டிஜன் பியும் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க ஏபி ஓகே ரெண்டு ஆன்டிஜனுமே இருக்கிறதுனால தான் அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஏபி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அப்ப இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஆன்டிஜன் இல்லங்கிறாங்க அகேன் ஆன்டிஜன் இல்லைங்கிறாங்க பிளாஸ்மால பிளாஸ்மா இல்ல இந்த ஆப்ஷனே இருவலவண்ட் ஆன்டிஜன் எங்கதான் இருக்கும் ஆர்பிசில தான் இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க சூஸ் பண்ண முடியாது இங்கேயும் ஆன்டிஜன் இல்லைங்கிறாங்க பிளாஸ்மால அப்ப இதையும் சூஸ் பண்ண முடியாது ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஆனா எங்க இருக்கும் ஆர்பிசியோட மெம்பரேட்ல ஓகே பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் சொல்றாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்றேன் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அவங்க கிட்ட ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பிளாஸ்மால ரெண்டு ஆன்டிபாடியும் இருக்காது ஓகே அப்ப பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ராங் ஆப்ஷன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ரெண்டு ஆன்டிபாடி ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டிபி ஆன்டிபாடி ரெண்டுமே இருக்காது எங்க இருக்காது பிளாஸ்மால இருக்காது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு நீட் கொஸ்டின் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணிட்டா போதும் நம்ம படிச்சது தான் பட் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம மூலையை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்க நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இன்னொரு கொஸ்டின் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த சப் டாபிக் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது பாத்தீங்களா சி அதுதான் ஒரு பியூட்டி நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்கும் பொழுது இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களை அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும் எந்த இடத்துக்கு பிளட் பாட்டிங் மெக்கானிசத்துக்கு கூட்டு போகும் போன கொஸ்டின் பார்க்கும் போது ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் அந்த கொஸ்டின் நம்மள என்ன கூட்டு போச்சு ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் கூட்டிட்டு போச்சு சி அதான் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சார் நீங்க நீட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா சும்மா படிச்சுக்கிட்டே மொனோட்டனஸ் தான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் டு ஹைட்ரன் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிருவீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா த்ரோம்பன் ஓகே இப்ப அந்த இடத்துக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் ஓகே த்ரோம்பன் இஸ் த என்சைன் தட் கன்வர்ஸ் தி ஹைட்ரோஜன் டு ஹைட்ரன் ஸோ அதுவும் நம்ம ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம் நீங்க பாருங்க இல்லைன்னா உங்க புக் எடுத்து போய் பாருங்க என்சிஐடி புக் எடுத்து பாருங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் உங்களை வந்து அந்த கான்செப்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் கூட்டிட்டு போகும் ஸோ அப்ப போய் நீங்க அதை உங்களே அறியாம நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் வாட் ரிவிஷன் மல்டிபிள் டைம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற
வெளியில் எடுக்க முடியும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதே அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அந்த டாபிக் ஸோ அப்போ நம்ம கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் த்ரோம்போ கைனேஸ் வராது த்ரோம்போ கைனேஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ப்ரோ த்ரோம்பின் டு த்ரோம்பின் த்ரோம்பின் வந்து த்ரோம்பின் தான் இந்த ஃபைப்ரோ வந்து ஃபைப்ரோனா மாற்றும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோதான் நீ டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்ட ரெண்டு கொஸ்டின் பிடிச்சாச்சு சார் என்ன சார் நான் பாடி ஃபுளூட்ஸில் பிளட் படிக்கணும் லிம்ப் படிக்கணும் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் படிக்கணும் ஓகே ரித்ரோ பிளாஸ்டோஸ் ஸ்பிட்டாலிசிஸ் படிக்கணும் ஹார்ட்டை பற்றி படிக்கணும் கார்டியாக் சைக்கிள் படிக்கணும் டிசார்டர்ஸ் படிக்கணும் இவ்வளோ படிச்சுட்டு போனால் ரெண்டு கேள்வி கேட்க போகிறாங்க இப்போ பாருங்கள் ஹார்ட் பக்கத்துலேயே வரலையே பிளட்லேயே முடிச்சிட்டாங்களே பிளட் கோயாங்குலேஷன் ஒரு கேள்வி கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க தென் இன்னொரு கொஸ்டின் எதில் இருந்து கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பார்த்துமே ஏபிஓ பிளட் குரூப்லேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ மற்ற கேள்வி சி அதான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க பட் அந்த புக்குக்குள்ளே தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்ட ரெண்டு கொஸ்டின் யா இது வந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில கேட்ட ஒரு கேள்வி ஓகே சேம் லெசன் பாடி ப்ளூஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ல கேட்ட கேள்வி கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் அ ஸ்டாண்டர்ட் இசிஜி ரெப்ரஸன்ஸ் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த கொஸ்டின் உங்களை இசிஜிக்கு கூட்டிட்டு போகும் இசிஜில நமக்கு பி கியூஆர் எஸ் டி கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஓகே வேவ்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இசிஜில P P wave எதுக்கு P wave depolarization of follicle QRS complex எதுக்கு QRS complex depolarization of ventricle அவர்தான் சார் ஆன்சர் ஈஸியா மார்க் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சார் சார் இது நீட் கொஸ்டினா சார் எஸ் இது நீட்ல கேட்ட கேள்வி ரொம்ப ஈஸியா தான் கேட்பாங்க நீங்க NCRT கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் ஈஸி சார் இவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இது உங்களுக்கு ஈஸி தானே நம்ம படித்தது உடனே கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டோம்னா அது நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம படித்தது தான் கேட்டுருக்காங்களா நம்ம அவங்க கேட்டதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இந்த கனெக்டிங் லிங்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பட் இருந்தாலும் ரிவைஸ் பண்ணது பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ண வைக்கிறது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்க ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்னா டிவே ஓகே டி வேவ்ங்கிறது ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு சி இதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பட் இந்த ஆப்ஷனுக்குலாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுது இந்த கொடுத்த ஆப்ஷனுக்குலாம் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஆரிகல்ங்கிறது டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகலோட மேட்ச் ஆயிரும் ஓகேவா தட் இஸ் ஏட்ரியல் டயாஸ்டோல் இஸ் மர்ஜ் வித் தி வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அப்படின்னு நம்ம கார்டியா சைக்கிள் படிச்சிருக்கோம் சரியா அப்ப இதுக்கு தனியா கிடைக்காது டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஆரிகல் என்ன வேவ் பி வேவ் சோ இப்ப பாருங்க பி வேவ் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஆரிகல் ஓகே கியூஆர் எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் தட் இஸ் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அண்ட் டி வேவ் ரிலாக்சேஷன் டயாஸ்டோல் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் அதான் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் அப்ப இந்த கொஸ்டினை வச்சு நம்ம எதையுமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் இசிஜியை ரிவைஸ் பண்ணிட்டோமே பாருங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக நம்ம படித்தது கொஸ்டின்ஸில் வந்திருக்கா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கேள்வி ஹார்ட்லேருந்து இசிஜிலேருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஓகே அதே பேப்பரில் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தாங்களா இது வந்து ஒரு பிளட் செல்லில் டபிள்யூபிசியை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகே மேட்ச் ஈஸியான மேட்ச் அகே நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் உங்களை அந்த பிளட் காம்போசிஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகும் கூட்டிட்டு போகணும் அதை நீங்கள் போய் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க பட் இருந்தாலும் அந்த புக்கு போய் எடுத்து அகே திருப்பி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா கூட நீங்கள் என்சிஐடி புக்கை போய் எடுத்து பாருங்க ஈஸ்டோ ஃபில் கொடுத்துருக்காங்க பேஸோ ஃபில் நியூட்ரோ ஃபில் லிம்போசைட்ஸ் இது எல்லாமே டபிள்யூபிசி இது எல்லாமே ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இது மூணு கிரானுலோசைட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் கொடுக்கல லிம்போசைட்ஸும் மோனோசைட்ஸும் ஏ கிராமோசைட்ஸும் அது கொடுக்கல சரி கொடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கம் பாருங்க இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் பேகோசைடோசிஸ் ரிலீஸ் இஸ்டமினேஸ் தென் ரிலீஸ் இஸ்டமின் இதை மேட்ச் பண்ண சொல்
பிறந்த செல் யாரு சார் ஃபார்ம் ஆன செல்ஸ் யாருன்னா லிம்போசைட்ஸ் பி லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் டி லிம்போசைட்ஸ் அப்ப இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா ஈஸ்ட்னோஃபில் பேசோஃபில் பேசோஃப் சார் எனக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி புக்லேயே இல்லையே சார் எஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ஓகே இஸ்டமினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை பத்தி அந்த டபிள்யூபிசி படிக்கும் பொழுது இஸ்டமினேஸ் பத்தி எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் இல்லை பட் நமக்கு அது தெரியாது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட் பேசோஃபில் எதை ரிலீஸ் பண்ணும் நமக்கு தெரியும் பேசோஃபில் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிலீசிங் இஸ்டமின் ஓகே பேசோஃபில் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்ஃபிளமேஷன் ஓகே இஸ்டமினை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு புக்ல வந்து இருக்கும் ஸோ பேசோஃபில் நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம் அப்ப ரிச்சர் கருத்து இதுதான் ஸோ என்சிஆர்டியில் இது இல்லை சார் இது எனக்கு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல மற்றது நம்ம மேட்ச் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணும் ஏ த்ரீ ஓகே பி ஃபோர் சி டூ அண்ட் டி ஒன் ஸோ இது பிளட் காம்போசிஷனில் டபிள்யூபிஜிலேருந்து இந்த செல்ஸை பற்றி ஒரு மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க சேம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஓகே இதுவும் நீட் கொஸ்டன் தான் அப்போ பாருங்க ரெண்டு கொஸ்டன் முடிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டன் வந்து இசிஜிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கொஸ்டன் டபிள்யூபிசிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அண்ட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயே கோவிட் பேப்பர் இருக்கு அதுவும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கோவிட் பேப்பர்னு சொல்லலாம் கோவிட் பேப்பர்னு ஏன் சார் சொல்லணும் அப்படின்னா பிகாஸ் செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதி எக்ஸாம் முடிச்சிட்டாங்க நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஓகே பட் அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி அகைன் ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க ஓகே பிகாஸ் ஏன்னா அந்த கோவிட்னால சப்பரான சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஜோனில் ரெட் ஜோனில் மாட்டிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸால் எக்ஸாம் எழுத முடியல நீ செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதி ஸோ அப்போ அக்டோபர் ஃபோர்டீன் தான் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு தனியாக ஒரு நீட் வச்சாங்க ஸோ அந்த பேப்பரில் கேட்ட கேள்வி Which of the following is associated with the decrease in cardiac output? Regulation of cardiac activity ki in the question number kuri po. Regulation of cardiac activity. Cardiac activity ya moderate pandra di yaar sir abhi na medulla. Okay? Medulla. Okay? Uh, medulla ab lange da in hind brain. Through autonomous nervous system. Autonomous nervous system la rendu, rendu division rukho. One sympathetic in one parasympathetic. Sympathetic nervous system increases the cardiac output. Cardiac output. Cardiac rate of the heart rate increase pono, so cardiac output adhi maa ho. Parasympathetic nervous system decreases the heart rate, thereby decreasing the cardiac output. How many get to come? Decrease the get to come. Appa namba enna answer pono no? Parasympathetic nerves. Okay? Parasympathetic nerves. Okay? Decreases the heart rate. Thom be easy. Sympathetic nervous system increase pono. அட்ரல் மெடுலரி ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எஃப்என்எஃப்ரின் அண்ட் நோர் எஃப்என்எஃப்ரின் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கார்டியாக் ரேட்டையும் அவுட் புட்டையும் நீமோடாக்சிக் சென்டர் இங்கே இருலவன் நீமோடாக்சிக் சென்டர் வந்து ரெஸ்பிரேஷனோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வெரி சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது கார்டியாக் அவுட் புட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்கும் போது நீங்கள் அங்கே போய் அந்த பேராகிராஃப் போய் செக் பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டியில் அந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிங்கிற பேராகிராஃப் இருக்கும் அந்த பேராகிராஃப் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் சந்தோஷம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க சார் எனக்கு தெரியல கோ அண்ட் சீ த டெக்ஸ்ட் ஓகே டெக்ஸ்ட் புக்கை போய் எடுத்து போய் பாருங்க தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்னொரு தடவை போய் எடுத்து பார்க்கலாமே அதான ரிவிஷன் ஸோ அகே நினைக்க நீங்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் புக்கை பார்க்குறீங்களோ எத்தனை தடவை நீங்கள் என்சிஆர்டி ரிவைஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மெமரியில் அது ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் அனதர் கொஸ்டின் இன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கோவிட் பேப்பரில் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலிசிஸ் இருந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஓகே ஸோ எரித்ரோபிளாசிஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜனை வச்சு ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜன் யாருக்கெல்லாம் இருக்கும் அவங்க ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் ஓகே ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜன் யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ அவங்கள ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே அதை வச்சு தான் நம்ம பாசிட்டிவ் குரூப்பா நெகட்டிவ் குரூப்பா நம்ம சொல்றோம் ஆரஞ்ச் இருக்கிறவங்களாம் பாசிட்டிவ் ஆர்பிசியில் ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாசிட்டிவ் ஆர்பிசியோட மெமரியில் ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜன் இல்லைன்னா அவங்களா நெகட்டிவ் இது ஒரு ஒரு கண்டிஷன் ஆரஞ்ச் வச்சு ஒரு கண்டிஷன் அதான் இந்த எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் மதருக்கு ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேபி ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் இனேரிடட் ஃப்ரம் தி ஃபாதர் ஃபாதர் வந்து ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவாக இருப்பார் ஸோ மதர் ஆரஞ்ச் நெகட்டிவாக இருப்பாங்க பட் ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் ஃபாதர்ட்டு
மதரோட சர்க்குலேஷன் வந்து இந்த ஆர்பிசி ஓகே இந்த ஃபீட்டஸ்ல இருந்து வந்து ஆர்பிசி அதோட சர்க்குலேஷன் என்ன இருக்கு ஆர்ஹெச் அண்டிஜன் இருக்கு ஆர்ஹெச் அண்டிஜனை மதர் பார்த்தது இல்லை பர்டிகுலரா மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் பி செல்ஸும் டி செல்ஸும் ஆர்ஹெச் அண்டிஜனை பார்த்தது இல்லை ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் ஆண்டிஜனை ஃபாரினா கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஆர்ஹெச் அண்டிஜன் இப்போ எங்கே வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேபி கிட்டே வந்திருக்கு அந்த பேபி பிறக்கும் போது பிளாசண்டாக ரப்சர் பண்ணும் பொழுது ஃபீட்டல் ஆர்பிசி வந்து தி மதர் சர்க்குலேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மதரோட பீலும் போசைஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆரஞ்ச் ஆண்டிஜனை பார்த்து இது நியூ இல்லையா ஓகே இது வரைக்கும் அவங்க பார்த்தது இல்லையா ஏன்னா மதர் வந்து ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் இல்லையா அவங்க கிட்ட ஆரஞ்ச் ஆண்டிஜன் கிடையாது ஸோ இதை பார்த்தோடனே அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பீலும் போசைஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகி இட் ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த பீலும் போசைஸ் ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆரஞ்ச் ஆண்டிஜனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் பட் இந்த பீலும் போசைஸ்க்கு என்ன இருக்கும்னா மெமரி இருக்கும் அதே <laughs> இப்போ செகண்ட் பேபியும் அதே ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஃபாதர் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் இல்லையா ஸோ ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீட்டல் ஆர்பிசி கொஞ்சமாக லைட்டாக லீக் ஆகி பிளாசண்டா வழியாக லீக் ஆகி ஃபீட்டல் ஆர்பிசி எதுக்குள்ள போகும் மதரோட சர்க்குலேஷனுக்குள்ள போகும் இந்த மதரோட சர்க்குலேஷனில் ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேபியால் ஸ்டிமுலேட் ஆன பீலும் போசெக்ஸ் இருக்கா மெமரி செல்ஸ் இருக்கா அந்த மெமரி செல்ஸ் இந்த ஃபீட்டல் ஆர்பிசியை பார்த்து அதுல இருக்க ஆர்ஹெச் ஆண்டிஜனை பார்த்து அகைன் ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அந்த ஆன்டிபாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபாடி இஸ் அகேன்ஸ்ட் டு தி ஆர்ஹெச் ஓகே ஆர்ஹெச் ஆண்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆன ஆன்டிபாடி அந்த ஆன்டிபாடி பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஐஜிஏ அந்த டைப் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் டைம் வந்து இந்த மெமரி பி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மெமரி பி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆன்டிபாடி ஐஜிஏ அந்த ஐஜிஏ பிளாசண்டா வழியா யாருக்குள்ள போயிருவா It enters into the fetus. Fetus or RBC is the RH antigen. This is the antibody that is produced against the uh, RH antigen. So, that antibody is the fetus and the RBC is the RH antigen. Attack on the RBC. Attack on the RH antigen is the RBC. So, the RBC is destroyed. So, that is the erythroblast. Fetalis. Okay? But the erythroblast, the RBC is destroyed by the RBC. It's not good for a child. It's not good for a child. Because the RBC is very, very important. So, the RBC is very, very important. It's not good for anemia. Okay? And moreover, the RBC is very important. The heme break out. The heme break out. The heme is the end product. The heme is the pigments. The blue ribbon and blue verde. The so, blue ribbon and blue verde in blood. The RBC is the end product. The hemoglobin is the end product. பிலூர்பின் பிலிவர்டின் பிக்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஜாண்டிஸ் ஹியூமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஸோ அதை தான் வந்து எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜாண்டிஸால் அந்த குழந்தை இறக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது குழந்தை இப்போ கண்டிஷன் என்ன மதர் ஆரஞ்ச் நெகட்டிவாக இருந்து ஃபிட்டஸ் ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இதுதான் கண்டிஷன் சி இந்த கதையெல்லாம் உங்கள் கேட்கல உங்க சிம்பிளாக கேட்குறாங்க எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலிசிஸோட கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க வெரி சிம்பிள் ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் மதர் அண்ட் ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபி விட்டு சென்ற ஆன்டிஜன் அந்த ஆன்டிஜனை யார் பார்த்துட்டா மதரோட பீலும் போசைஸ் பார்த்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஆன்டிபாடி அந்த ஆன்டிஜனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஆனால் அந்த பீலும் போசைஸுக்கு மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம் சார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆன்டிபாடி வந்து ஃபீட்டல் ஃபீட்டஸ்குள்ள போகாதானா போகாது ஏன்னா அது ஐஜிஏ டைப் கிடையாது ஐ அது ஐஜிஎம் ஐஜிஎம் பிளாசட்டாவை கிராஸ் பண்ணாது ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் அதுக்கு மெமரி செல்ஸ் இருக்கு அது அப்படியே மெமரி செல்ஸ் லைஃப் லாங் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதோட சர்க்குலேஷனில் அந்த மெமரி பி செல்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் செகண்ட் பேபியும் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபீட்டஸோட ஆர்பிசி மதர்க்குள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது அந்த மெமரி பி செல்ஸ் செகண்ட் டைமா ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ஆன்டிபாடி இஸ் ஐஜிஏ அந்த ஐஜிஏ ஆல எதை கிராஸ் பண்ண முடியும் பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ண முடியும் பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ணி பீட்டர்ஸ்குள்ள போய் பீட்டர்ஸ் ஆர்பிசி மேல இருக்கிற அந்த ஆன்டிஜென் ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜன அட்டாக் பண்ணும் சோ ஆர்பிசி டெஸ்ட்ராய் ஆகும் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பிட்டாலஸ் கண்டிஷன் ஆரஞ்ச் நெ
Peters. Okay. So questions for you, sir. Need la last year. Kenne na questions kaiter ka angga the parna. Ipa parna. Or or question da na ma patroko. Moone moone paper da patroko. In the lesson na the or question. Ungla ang derat ka kudi dito the parna. So apan inga blood composition pa inodro pari tinya. ABO blood grouping inodro pari tinya. Okay. Erythroblastosis pitalis inodro pari tinya. ECG trimi pa kringya. So, in the end paper, you will have questions and you will have concepts that you will have to read. Now, you will have 19, 18, 17, 16, you will have to read the lesson that you will have to read. So, previous year questions are very important. That is the end of the paper. Thank you.